。大涛，你作为一只食鸡小王子，咁你食过几多种鸡咧？白切鸡、豉油鸡、姜葱鸡、铜盘鸡、无情鸡、正鸡鸡。吓、啊，咁榴莲炆鸡咧？吓、啊！有咩蠢事先讲啊？嚟啊喂！印象所及，从来冇食过榴莲鸡糕。何况系用传统炭火去焖煮而唔系汤水火锅，我一定要去试下榴莲独有嘅香甜，搭配咸鲜嘅焖鸡酱，究竟会有点样样嘅化学反应出到嚟咧？我真系好好奇。其實導演話俾我聽係司機行錯咗路，但我想講嘅係係導演定錯咗位，導致咗我哋而家喺清遠一個唔知咩地方。總言之係佢兩個嘅唔啱，係佢哋嘅唔啱。呢間嘢咧，其實係位於清遠嘅下南村嘅，有寫住啦。咁其實呢邊啲環境幾得意嘅，不斷喺度起緊樓，咁啊收埋喺嗱前面就係啦，下南瓦雞、下南瓦煲雞，收埋咗喺一大片嘅呢啲建築工地當中嘅一間鋪頭。呢間嘢咧，同我曾經去過間天橋底嗰間咧雞咧，又食雞煲啊，食雞嘅嗰間鋪頭咧，個評價係差唔多嘅，所以係值得一試嘅。睇佢話應該都係嗰啲村入面自己起嘅屋嚟㗎，唔係好過眼，所以佢個招牌咗咧做到老年咁大，因為真係如,如果你唔係行入嚟，但係就就算係咁大個招牌，你唔係行入嚟你都未必可以見到呢呢呢呢間鋪頭嘅。即係佢現場咧喺兩間屋之間啊，幾多行嘅？就係湯雞嘅地方、洗碗嘅地方嚟嘅。食飯邊邊啊啫？我呢邊。哦好啊，鋪緊雞喎，哇真係～一入到嚟咧，已經成陣榴蓮味出曬嚟㗎啦！即係我仲好擔心話，而家呢個時節好似味道好夏天喎，未係榴蓮靚仔嘅時候。第一入到嚟，大家聞唔聞到啊？係啦，通過鏡頭你睇定聞到啦。嗰盆榴蓮，三位，三位，係，好啊。B B 老，換你啊，去。唔該，老細。嗱，我想問下你啦，誒、呃，你哋呢度食乜嘢㗎？有咩好食？雞煲。雞煲啊？雞煲入邊有啲咩㗎？除咗雞肉咩喺入面啊？幾多歲啊？今年五歲。個老細好後生，咁後生出嚟創業，佢前途一定無可限量。死嘅係唔該。要咩啊？誒、呃，你哋最招牌嗰、那個，你哋最招牌嗰、那個係咩啊？係、呃、啊，榴蓮雞係咪？榴蓮雞邊呢邊清遠食雞好出名，但係點解會諗到做榴蓮雞嘅？係啊。獨誒獨創又點樣樣啊？係啊係啊。係啊。暫時好似得我呢度。獨家獨資生意啦，請願手交。有冇啲咩講究嘅地方？榴蓮嗰邊嘅榴蓮咧，會唔會係？全部都係泰國金枕榴蓮。係咪啊？你呢個價錢有金枕石，冰凍啊！冰凍榴蓮冇咁好啊嘛，六幾嚿榴蓮一半，一半以上下。有冇啲客要求加榴蓮嘅？加榴蓮你點收費？都係，隨便嘅呀，得。都係咁慢慢調嘅啫。入邊有啲咩啊？可唔可以講少少嚟聽下咩？有咩人哋冇嘅嘢？好商業喎。O K O K。即係想做特別。初初做都係揾兩餐啫，到後面真係有諗過做大啲嘅，遲啲啊。好，大家傾。做個西餅飲，將佢煮幾耐啊？佢可以食喎。哦，哦，唔該唔該，幾好幾好幾好幾好嗱，榴蓮雞煲聽個名你就知嘅，就係兩樣嘢，同埋一開煲嗰陣時話俾你聽，係啊，就係兩樣嘢嘅啫，就係雞同埋榴蓮。冇頭先入嚟聞得咁香，入嚟嗰陣時嗰陣榴蓮味啊，好濃，而家反而冇咁濃。其實我啱先咧一路講緊話，即係榴蓮雞煲上嚟之後，其實真係唔會有咁香。但係有一個但係啦，係要煮咗一陣之後，啲熱力攻咗上嚟之後，嗰陣榴蓮嗰種嘅，即係榴蓮原先嗰陣有啲人話臭，但有啲人話香，嗰陣味咧先會出翻嚟。好嚟啦，小試佢先。講翻我哋呢個係中方一百六十八蚊咁啊，按照嗰位梅園小姐姐嘅講法咧，就隻半雞
誒、呃、用到淨係雞殼㗎啦，咁原來用大嚿榴蓮，咁啊奈何我平時食唔係好買榴蓮嘅，呢、這個價錢合唔合理？各位彈幕留言啦嚇 ，OK。睇我睇嚟，佢一百六十八蚊擺幾多流年落去呢個唔係重點，重點係在於呢兩嚿流年可唔可以起到佢應有嘅作用？咁你流年雞呢？其實兩件水果擺埋一齊，佢煮嘅時候咁有意義啊！你食而有意義嘅就係在於佢兩嘢擺埋一齊嗰嚿雞肉，佢真係食到流年味，而且幾多下你食落口第一個眼，誒甜嘅，我正常嚟計食。正常嚟計食，雞食到甜嘅説話，可能未必係一個好嘅體驗，但係偏偏佢呢個出到嚟係合理嘅存在嚟嘅，好得意嘅。其實佢唔係燜煮好耐嘅，但係入面肉咧係有流年味嘅，雞有雞味。咁雞味係咩咧？雞味係一種誒好、呃、抽象嘅存在，你唔係話咁直觀可以食到係、呃、甜啊香啊點樣樣，係一種淡味嚟嘅，但係偏偏流年嘅味道好霸道。令到榴蓮嘅味同雞嘅味道，即係榴蓮嘅味道可以入咗去雞入面。即同我以往食啲咩炭佬雞煲嗰種咧，有莫大嘅味道。可以，即係佢哋唔會貴過啊嘛。嗯，唔係喎，認唔認啊？呢個係好食嘅。首先我係霸咗兩隻榴蓮雞，唔係亂嚟㗎嚇。咁啊，諗住先可以試下個醬汁會係點啦。發覺原來同我哋食嗰啲咩雞誒嗰啲咩醬液煲嗰種咧，係冇乜太大嘅唔同。個醬本身係好鹹嘅，原來係鹹到食唔到咁滯。但係偏偏好得意嘅就係、是、喺成個過程當中，你食唔到醬汁嘅鹹味。你更多係流年嘅香味，我個真係抄雲啲好食啲，抄雲啲好食啲，好啊！成嚿榴蓮都冇抄，即係唔會專登話食嗰嚿榴蓮嘅，收曬佢翻，有少少乾嗰陣時候好食啲。即係而家仲未係食飯，嗯，抄雲啲啦。我話個榴蓮嘅食法，嗯，點咧？我有個 idea。誒點咧？咁啊就唔知啱唔啱你講你講你講。佢原本擺喺中間嘅，因為佢油咧，佢就會不斷咁掉落啲汁度。係。咁你基本上係冇可能食嘅，即係你如果唔食榴蓮嘅話，你要嗰陣味嘅話就跌落去啦，係咪？咁如果你係要誒好咧，我就會當佢係一個醬料咁。撈撈醬料，即係趁佢熱嘅時候，跟住你夾嚿雞，跟住點一點。啊，都幾好喎、啊！陳國坤話事解，咩叫專業啊？呢啲咪專業咯、啊。按照佢嘅見解。將嗰嚿榴蓮咧，榴蓮肉啊，拆解咗佢，唔好話成嚿擺面嘅，而家就聽交聽話啦，將啲榴蓮肉拆散，再撈勻佢。按照老細嘅講法咧，話煲到越乾身嗰陣時咧，個雞個雞煲會好食啲。但係我又唔有相反嘅意見喎，因為咧初初食嗰陣時咧，嗰啲榴蓮味幾香下嘅，越煲到後面咧榴，嗰啲榴蓮味揮發曬咁咧，反而食唔出榴蓮味，就變成咗一個誒，係、嗯、咯，甜甜地嘅雞煲啦嚇。咁啊，有一個位我自己真係即係。係咯，我唔知算唔算係缺點啦，即係呢部碗咧係我攞嚟攤凍啲雞嘅，但係淨係一個攤凍雞嘅碗，佢有咁多油喺底，會唔會食得太油啦？這個鍋就是到到吃到最後的時候，它會它會熬出來很多油嘛？對，就是到最後才會有，但係剛開始還蠻好。它從它的骨頭，還有它的厚度，它應該是有一定年齡的，這個雞沒有說很嫩的，啊，然後它這個會焦，就是，所以它一定要那麼多油，你不能嫌它油。不然的话，可能它就没那么香，它可能加水。明白。不然它会粘锅。因为没有喝酒啊。啊，也有可能，也有可能。<笑>大中午的就先别。<笑>这个。他北方的，代表北方的。哥们，你你北方哪里？北方，北方甘肃的。你嘅时候咧，你认唔认？成地嘅啲鸡毛鸡血会唔会影响食肉？即係肯定會嘅吧，我覺得正常人都會吧。嗯嗯嗯嗯、<笑>但係我唔會喎、啊。你唔會、啊？我覺得好有信心。好有信心。好有信心。因為我我哋我哋嗰廣州過嚟咧，職場冇得職場拖。即係會去過好多好嘅店，但係都唔會話好揀，因為你可能就要體驗呢個特色，就係呢度就係個鄉村，其實呢度就係農村，講得曬。係啊，下南啊嘛。係啊，所以話佢環境係咁，但係我就希望可以會安靜啲，即係可能會誒傾偈唔使抹大把聲咁樣嚟嚟講，就比較辛苦咯，即係安靜少少咁啊會好。呢、這個唔怪得翻鋪頭嘅靚仔。<笑>呃、首先講翻先，我從廣州過嚟嘅説話有歷史大概一個鐘頭多啲啲，去到咗清遠呢邊啦。啱先啱飯咧係食到咗一百八十八蚊嘅。導航過嚟嗰時候，其實導航呢個下南村咧可能比較穩陣啲，同埋方便啲啦。OK， 成間鋪頭嚟講嘅説話，榴蓮雞
清軟食雞啊，好出名噶啦，各種食雞嘅方式，用到榴蓮嘅做法咧，我自己都係第一次試。的而且確係會有佢一啲嘅特色喺度啦，個榴蓮嘅味道啊，誒、呃、會提升咗成只雞嘅味道，呢、這個係會有喺度嘅。但係就自己有少少唔滿意嘅地方係在於，誒係咯，佢、呃、味精重收咗啦，油啊重收咗啦，咁樣樣。咁啊，無論如何都好希望係清遠一座咁興食雞嘅城市咧，能夠多一啲呢種。創新嘅做法啦，係嘛？譬如講雞肉嘅刺身啊，係嘛？譬如講雞肉攞嚟做芝士火鍋啊，攞啲雞肉咧攞嚟片皮之後咧，再包啲，最後請你記住搖大抽大部分食曬雞肉。